خیلی از دوستان از من خواستن که به طور مختصر و مفید در مورد زگیل تناسلی یه ویدیو آماده کنم تا شما بتونید زگیل تناسلی یا جنیتال وارس رو از دیگر مشکلات مشابه تشخیص بدین و درمان رو شروع کنین اگر بار اول که ویدیوی از من میبینی من دکتر شوبر هستم حتما چنل من رو سابسکرایب کن که با تماشای ویدیو هم بتونی به طول رایگان اطلاعاتی کسب کنی تا نگهبان سلامت خودت و خانوادت باشی خب حالا زگیل تناسلی چی هست؟ زگیل تناسلی گوشت های نرم و زائدی هستند که به شدت مصری و در نواحی تناسلی یا مقعدی ظاهر میشن. زگیل تناسلی یکی از متداول ترین بیماری هاست که از طریق رابطه جنسی منتقل میشه. معمولا همرنگ پوست ظاهر میشن و از سطح پوستتون بیرون میزنن. خدای نکرده. اگر چند دسته از زگیل های تناسلی رو در یک ناحیه میبینین اینا ساختاری شبیه به گلکلم ایجاد کردن. امیدوارم باعث نشده باشم که از گلکرم بدتون بیاد. در بیشتر موارد زگیل های تناسلی به قدری کوچکند که قابل مشاهده نخواهند بود. زگیل تناسلی در مرد و زن قابل انتقاله و بیماری مخصوص جنسیتی نیست. اما در خانوم ها عوارض و آسیب پذیری بیشتری رو داره. در خانوم ها زگیل تناسلی معمولا در دهانه رحم، در سطح واژن، در داخل واژن و در داخل مقعد ظاهر میشه. اما در مردان روی آلت تناسلی، اطراف آلت تناسلی، روی پوست بیزه، روی کشاله ایران و مقعد دیده میشه. زگیل های تناسلی برای خانوم ها بسیار خطرناکتر هستند چون در زمان بارداری میتونن بسیار مشکل ساز بشن. زگیل هایی که در اطراف دیواری واژن رشد کردن باعث میشن توان بافت واژن برای باز شدن در هنگام زایمان کاهش پیدا کنه. حالا علت ظاهر شدن زگیل های تناسلی چیه؟ علت اصلی ویروس پاپیلوم انسانی هست. یعنی HPV مخفف Human Papilloma Virus. سی تا چهل نژاد مختلف از HPV وجود داره که دستگاه تناسلی رو تحت تاثیر قرار میده. اما تنها چند تا از اینها به زیگیل تناسلی می انجامن. شایه ترین گونه که باعث شیوع این گونه میشه بسیار مصریه. بدون زدن واکسن تقریبا همه افرادی که فعالیت جنسی دارن در معرض HPV قرار می گیرن. اما در همه اونها زگیل های تناسلی به وجود نخواهند اومد. در واقع در بعضی موارد ویروس خود به خود از بین میره بدون اینکه مشکلاتی در سلامتی ما ایجاد کن. همونطور که در ابتدای ویدیو گفتم زگیل های تناسلی از طریق رابطه جنسی انتقال پیدا میکنند. این بیماری از طریق تماس پوست با پوست منتقل میشه. یعنی با رابطه واژنی، مقعدی و دهانی با شریک جنسی آلوده این ویروس میتونه به راحتی انتقال پیدا کنه. به طور میانگین 65 درصد افراد سالمی که با بیمار آلوده رابطه جنسی برقرار میکنن به این بیماری آلوده میشن. متاسفانه در صورت داشتن رابطه دهانی با فرد آلوده ممکنه زگیل ها در نواحی لبها، زبان، دهن و گلو هم رشد کنند. اگر مادر بارداری زگیل تناسلی داشته باشه میتونه این ویروس رو به جنینش منتقل کنه. حالا مواردی که میتونه شما رو در معرض بیشتر این بیماری قرار بده چیا هستن؟ داشتن رابطه جنسی بدون محافظ با چند شریک جنسی رابطه جنسی دهانی رابطه جنسی با فردی که اطلاعی از تاریخچه روابط جنسی او ندارید داشتن مورد دیگری از عفونت مقاربتی در گذشته حالا علائم این بیماری چیه؟ اول باید بدونیم که علائم این بیماری بین یک تا هشت ماه پس از قرار گرفتن در معرضش پدیدار میشه. این علائم شامل جمع شدن چند دسته از زیگیل های تناسلی در یک ناحیه و به وجود اومدن ساختاری شبیه به گل کلمه و همینطور پدیدار شدن برامدگی های کوچک و همرنگ بدن در دستگاه تناسلی. 
وجود درد و احساس خارش در دستگاه تناسلی خونریزی در زمان مقاربت قرمز شدن نواحی از دستگاه تناسلی و حالا تشخیص این بیماری چگونه است همکاران من از علائم شما و از سلامتتون و مهمتر از همه تاریخچه روابط جنسیتون میپرسن لطفا در پاسخ این سوالات خجالتی نباشید پزشک نواهی که معمولا زگیل های تناسلی در اونجا رشد میکنند رو معاینه میکنه در صورت نیاز ممکن محلول ملایم استیک اسید به این نواهی زده بشه که باعث میشه زگیل ها رنگ سفیدی به خودشون بگیرن و با استفاده از یه گاپوسکوپ اون زگیل هایی که بسیار ریز هستن رو پیدا میکنیم و برای محکم کاری نمونه برداری انجام میدیم متاسفانه هیچ درمانی برای از بین بردن خود ویروس فعلا یافت نشده و درمان های موجود فقط برای از بین بردن علائم این بیماری به کار گرفته میشن داروها شامل ایمیکومات مثل آلدرا یا زایکلرا هستند. این کرم سیستم ایمنی رو برای از بین بردن این زیگیل ها تقویت میکنه پودوفیلین و پودوفایلاکس هم یه ماده ضد میتوز و تکثیر سلولی هن و فعالیت ویروس HPV که عامل اصلی ایجاد کننده زگیل تناسلی هست رو مختل میکنه. تری کلورو استیک اسید که زگیل ها رو میسوزونه و میتونه برای زگیل های داخلی استفاده بشه. سینه کاتکینز مثل ورجین که برای زگیل های خارجی و همینطور زگیل های درون و اطراف مقعد مورد استفاده قرار میگیره. حالا زگیل های بزرگتر و یا اون زگیل هایی که با استفاده از این داروهایی که الان بهتون گفتم از بین نمیرن رو با جراحی از بین میبریم. گزینه های جراحی شامل کرایو سرجری یعنی انجماد با نیتروژن مایه. الکتروکاتری یعنی سوزاندن این زگیل ها و در انتها درمان با لیزر هستش. سپاسگزارم برای وقتی که صرف کردید و این ویدیو رو تماشا کردید. لایک یادتون نره و این ویدیو رو برای دوستاتون شیر کنید. بدرود.